ఉందని అభినందిస్తాను డెఫినెట్గా వీళ్ళందరికీ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది నేనైతే ఆ డివోపీని ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయిని హీరోని అందరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ కిస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చాలా బాగా చేశారు షార్ట్ మూవీ షార్ట్ ఫిలిమ్ షార్ట్ మూవీ థర్టీ మినిట్స్ కాబట్టి షార్ట్ మూవీ వెబ్ మూవీ చాలా అంటే మేము చూసాం కదా థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్లోనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు అమ్మాయిని ఎంత ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలో అలా చేశారు చేయడానికి డైరెక్టర్ సందీప్ అమ్మాయిని చూస్తే నా పక్కన కూర్చొని షాక్ అవుతున్నా అమ్మాయిని చూస్తే ఇక్కడేమో చాలా పెద్దగా ఒక హై ఎక్స్ప్ ఉంది పక్కన చూస్తే చిన్న గుర్తుంది అసలు ఏంటా అని చూస్తే డైరెక్టరు డివోపీ యొక్క టాలెంట్ ఉంది ఇందులో ఎక్స్ట్రాడినరీగా చూపించారు నేను ఒక హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ని ఎలా చూపించాలో ఆ అమ్మాయికి ఎట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే ఈ మూవీకి షూటబులో కరెక్ట్గా నేను చూపించడం జరిగింది ఇప్పుడే రామ్ సత్యా గారు చెప్పినట్టుగా ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తాయంటే డిఓపీ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది టేకింగ్ కానీ తక్కువ బడ్జెట్లో హై క్వాలిటీగా తీయడం జరిగింది తక్కువ బడ్జెట్ నాకు తెలిసి ఎందుకంటే మేము ఇరవై ఏళ్ళ సీనియర్ మేము నేను రామ్ సత్యా అన్న మొత్తం ఎన్ని వందల సినిమాలకి మేము చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన అయితే వంద సినిమాలు నిర్మించి ఎంతో మందికి లైఫ్ ఇచ్చాడు నేను ఎన్నో సినిమాలకి స్పాన్సర్ చేశాను వందల సినిమాలకి మేమిద్దరము సినిమా పరిశ్రమలో అంటే బ్రహ్మర్షులం అని చెప్పవచ్చు మేము మ్యాక్సిమం మమ్మల్ని అంటే నివాస్ గారు పిలవగానే ఈరోజు వేరే కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా మేము చాలా లాంగ్ వెళ్ళాలి కానీ నివాస్ గారు చెప్పారు అంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది మంచి యూత్ బాగా చేసిరన్న మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా అన్ని పక్కకు పెట్టేసి నేను సతా గారు వచ్చాం మేము సో అలాగా అంటే నివాస్ కూడా అందరికీ సపోర్ట్ చేయడు ఆయన మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాడు థ్యాంక్ యూ నీలాంటి వాళ్ళు కూడా అవసరం ఇంతకుముందు రామ్ రామ్ సత్యా గారు చెప్పినట్టు నాకు డిఓపీకి వెంటనే అవకాశం ఇస్తా వస్తే కనుక నా సినిమాలో వెంటనే అవకాశం ఇస్తా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయి నా నెంబర్ తీసుకో నీకు ఇమ్మీడియట్లీ ఇస్తాను అవకాశం ఎందుకంటే ఛాన్స్ ఉంది ఇమ్మీడియట్లీ ఒక ఫిలింది నీకు ఛాన్స్ ఇస్తారు రండి అండ్ అమ్మాయి నీకు కూడా డెఫినెట్గా మంచి దేవుడు సినిమా చేస్తా అంటే దేవుడు సినిమాలు ఇస్తా ఇప్పుడు నా సినిమా నడుస్తుంది షూటింగ్ దేవుడు సినిమా కాకపోతే ఈ గన్నులు గిన్నెలు ఉండవు మన దగ్గర అన్ని బాణాలు ఉంటాయి సో అలాగా చాలా బాగుంది టేకింగ్ కానీ ఎవరిథింగ్ బాగుంది అండ్ ఇందులో చేసిన టెక్నీషియన్స్కి మంచి పేరు వస్తుంది ఈ సినిమా మీరు ప్రమోట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియాకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో థియేటర్లో సినిమా చూడాలి చూస్తేనే సినిమా అనేది ఇప్పుడు అలా కాదు సోషల్ మీడియా కింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి అప్ సోషల్ మీడియానే డౌన్ అంటే సోషల్ థియేటర్స్ డౌన్ అయిపోయి సోషల్ మీడియా కింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడున్న అప్గ్రేడ్ ఏదైతే అన్నారు ఇప్పుడే రామ్ సత్యా గారు కింద మాట్లాడుతుంటే మానవులు బాగా అప్గ్రేడ్ అయ్యారన్నారు రియల్గా మీరు అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నట్టు అన్న మీరు ట్వంటీ ఫిఫ్టీ సినిమాని ఇప్పుడే తీసేశారు అలా అప్గ్రేడ్ అయ్యారు మీరు టెక్నికల్లో కానీ అమ్మాయి ఒక థాట్స్ కానీ అమ్మాయి థాట్స్ ఎట్లుంటాయి అనడానికి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కాకుండా ముందు ఆలోచించి తీసేశారు అమ్మాయి ఒక కిస్ కావాలంటే ఏం కావాలి అమ్మాయి కిస్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు అప్గ్రేడ్ చేసి సినిమా తీసారు సూపర్గా ఉంది మాకైతే బాగా నచ్చింది అండ్ మీకు మా సహకారం ఏం కావాలన్నా మేము కానీ రామ్ సత్య గారు చేస్తాం థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టైటిల్కి మీరు చేసిన దానికి సూపర్గా ఉంది షార్ట్ ఫిలిమా ఫిలిమా అనే డౌట్లో తీసినారు కానీ ఫిలిం లాగానే కనపడింది మాకైతే పెద్దలు మన గురు రామ్ సత్యనారాయణ సార్ గారు ఆయన మెచ్చుకున్నాడంటే మీరు ఎక్కడికో పోతుంది మీరు కూడా ఎక్కడికో పోతారు ఇదైతే వాస్తవం ఆయన ఏంటంటే కురవృద్ధులు కాబట్టి ఆయన ఎంతమందికి ఆశీర్వదించినోడు కాబట్టి ఆయన అన్ని నిదర్శనం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ షో స్టార్ట్ అయ్యాక ఒక టెన్ మినిట్స్ డిలే అయింది మేము రావడానికి ఆ చూసిన ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా నాకు ఆర్జీవి గారు మార్క్ గారు పడేది మూవీలో ఎందుకంటే ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి గారి కాంపౌండ్లో వన్ ఆఫ్ ది శిశువులం మేము కూడా అనమాట 
సో తన మార్కింగ్ ఈ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ సన్నీ బ్రో సన్నీ బ్రో కదా సో ఆ మార్క్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే ఆర్జీవ్ గారు తీసిన రీసెంట్గా లడ్కీ మూవీ అయినా ఇలాంటి మూవీస్లో హీరోయిన్ ఎలివేషన్ ఎలా ఉంటుందో సో మీ ఎలివేషన్ కూడా ఆ రేంజ్లో ఉంది సో ఆర్జీవ్ గారికి కనుక ఈ ఈ లింక్ మీరు షేర్ చేస్తే కుదిరితే ట్విట్టర్లోనో ఇలా షేర్ చేస్తే తప్పకుండా ఇది ఇంకా ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్లోకి బాగా రీచ్ అవుతుంది టీమ్ అందరికి విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ నేను శ్రీ వెంకట అండి ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ చేశాను సో మా ఈ మూవీని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పెద్దలు మరియు మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మెయిన్ ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే మా డైరెక్టర్ గారు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ రాఘవేందర్ సందీప్ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ అని నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు తాను ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి తను కావాల్సింది మాత్రం వచ్చేదాకా వదిలిపెట్టాడు సో చాలా టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ అవును సార్ డైరెక్టర్ గారు కోరుకున్నారు సార్ అలా కావాలండి తను చాలా మంచి స్టేజ్లో డైరెక్టర్ గారిని చూడాలని అలాగే మా టీం కూడా అందరూ డిఓపీ గారు కానీ యాక్టర్స్ కానీ అందరు చాలా కష్టపడి చేశారు తప్పకుండా ఇది మీ అందరికి నచ్చింది నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి మా టీంని మా టీం అందరికి చిన్న ఇంట్రో షేడ్ స్టూడియో గురించి చెప్పాలంటే వీఆర్ ఏ కంప్లీట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియో అండి వీఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జూబ్లీస్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ ప్లాట్ సిక్స్ టెన్ సో మనం రీసెంట్గా చేసిన ఫిల్మ్స్ అయితే మేజర్ డబ్బింగ్ మన దగ్గర అయిందండి కేజీఎఫ్ టూ సాంగ్స్ మిక్సింగ్ అయింది నెక్స్ట్ విరాట్ పర్వం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసాం అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన సుడిగాల్ సుధీర్ గాలోడు సాంగ్ కూడా మన దగ్గర అయింది అది ట్రెండింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో సో వీఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ వర్క్స్ ప్యారలల్గా వీఆర్ రన్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లైక్ షేడ్ స్టూడియో షేడ్ మ్యూజిక్ షేడ్ ఇంటర్వ్యూస్ సో ఈ భాగంగా సో ఎవరైతే కొత్త యంగ్ అండ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు సో దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ డెమో ఫిలిమ్స్ సో ఒక పెద్ద సినిమా తీసే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ డెమోలా చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ షేడ్ స్టూడియోస్ సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ డెమో ఫిలిమ్స్ చేసాం ఇప్పటివరకు లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో సో ఎకీస్ విత్ లవ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సందీప్ అప్రోచ్ అయ్యాడు సో కాన్సెప్ట్ కొత్తగా అనిపించింది సీనియర్స్ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ట్వంటీ 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 ట్వంటీలో దే ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నాకు ఎందుకో సందీప్లో ఆ థింకింగ్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ అనిపించింది ఒక సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని మంచిగా ప్రజెంట్ చేశాడు వల్గార్టీ ఎక్కువ లేకుండా చాలా నీట్గా ప్రజెంట్ చేశారు సో అది బాగా అనిపించింది సో సందీప్కి ఒక మంచి పెద్ద సినిమా పడాలని కోరుకుంటున్నా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా తను ట్వంటీ ట్వంటీ డిసెంబర్లో మన స్టూడియోలో ఆడిషన్ పెట్టాడండి ఈ చిన్న డెమో కోసం సో అప్పటి నుంచి వదలలేదు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఈ ముందుకెళ్తూ ఇప్పుడు ఈ షో వే వేయగలిగాడు సో మేము ఒక చిన్న భాగం అయినందుకు షేడ్ స్టూడియోస్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సందీప్ ఐ థింక్ ఎవరైనా ఈ డెమో చూసుంటే కంపల్సరీ నీకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు అండ్ మన షేడ్లో కూడా ఫ్యూచర్లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ యా ష్యూర్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వన్స్ అగైన్ ఇది చాలా థిన్ లైన్ ఈ స్టోరీ చాలా థిన్ లైన్ మీ అందరికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది థర్టీ మినిట్స్ ఒక కౌబాయ్ నుంచి ఒక కౌబాయ్ గోల్ నుంచి ఒక లవబుల్ స్టో గోల్కి చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఈ స్టోరీ యూ డిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ రియల్లీ సందీ సందీప్ గారి స్టోరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ మీకు వచ్చిన అవకాశం డబల్ అయ్యింది ఆల్రెడీ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మీకు అండ్ పవన్ పవన్ బ్రో చాలా థ్యాంక్స్ ఇంటిమేటెడ్ మీ టు మిస్టర్ సందీప్ సార్ డిఓపి సార్ ఇట్ డిడ్ ఏ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గెట్స్కి కూడా నా థ్యాంక్స్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలా నర్వస్గా ఉంది మాట్లాడటానికి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్ అండ్ వీరు కూడా నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు యా దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ తుమ్మలపల్లి సత్యనారాయణ సార్ సార్ అంతా వచ్చినందుకు చాలా ఆనందం ఉంది సో ఆనందం ఎగ్జైట్మెంట్లో కొద్దిగా మాట తడబడచ్చు అటు ఇటుగా సార్ ఏం చెప్పాలి ఒక 
నబీ అనేక రకాలుగా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఎలా సముద్రంలో కలుస్తుంది అనేది కాన్సెప్ట్ సో దీనికోసం మా సినిమా కూడా అలానే స్ట్రగుల్ అయ్యి లాస్ట్ ఈ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఒక షో లాగా పడింది ఒక షో లాగా పడింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ సంవత్సరం చేశాను ఈ సినిమాని యాక్చువల్గా అంటే బాహుబలితో పోటీ పడ్డాను సో బాహుబలి ఆర్ఆర్తో పోటీ పడ్డాను అంటే అంటే ఆ విధంగా సంవత్సరంలో నేను సౌజన్య దగ్గరికి పోయినా లేకపోతే వీరు దగ్గరికి పోయినా లేకపోతే మా భరద్వాజ్ దగ్గరికి పోయినా లేకపోతే సార్ దగ్గరికి పోయినా శ్రీ వెంకట్ సార్ దగ్గరికి పోయినా నో ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ బీ ప్లేసుకోండి అదిరిపోయింది సో నువ్వు ఎప్పుడు చేసినా కూడా దానిలో కథలో ఒక హానెస్టీ ఉంది కథ చెప్పాలని నిజంగా ట్రై చేస్తున్నావు సో కాబట్టి వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో నాకు కంప్లీట్ సపోర్ట్ వచ్చి టెక్నీషియన్స్ నుంచి వచ్చింది తర్వాత దీనికి ప్రాణం పోసింది ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది మా నివాస్ అన్నయ్య ఆయన లేకపోతే ఇక్కడ నేను లేను ఆయన లేకపోతే ఇక్కడ నేను లేను అంటే బంగారాన్ని అది బంగారం మట్లో ఉంటుంది అది బంగారం అది ఏదో మట్లో ఉంటుంది కానీ అది బంగారం అని గుర్తించి దాన్ని తీసి అట్టట్ట పాలిష్ చేసి దాన్ని తనకు అనుగుణంగా చేసుకునేవాడు నిజమైన ఒక విజనరీ ఉంటుంది అది అన్న అన్న వచ్చి చూసి నీకు సినిమా బాగుంది ఇది నలుగురు ఈ నాలుగు గోడల మధ్య ఉండకూడదు నలుగురులో ఉండాలి అన్నట్టు ఈ సినిమాని ఇక్కడ రా తీసుకొచ్చాడు సో దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద ఇంకోటి సార్ మన సత్యనారాయణ సారు ఈ సార్ ఎవరు వీళ్ళ వచ్చినందుకు నాకు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఇంతకంటే ఏం చెప్పలేను నాకు కొద్దిగా మాట తడపడచ్చు ఎగ్జైట్మెంట్లో సో వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకోటి దీని అంతటికీ కింద బేస్ ఏంటంటే మా మదరు మా బ్రదరు సో వీళ్ళు అర్థం చేసుకొని దే పుష్డ్ మీ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఏ కిస్ విత్ లవ్ అనేది దానికన్నా లవ్లో నుంచే కిస్ వస్తుంది అని ఫైనల్గా మనకు ఒక మంచి కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు అండ్ నవే డేస్ చాలామంది ఇలాంటి కన్క్లూజన్లో ఉన్నారు దానికి క్లారిటీ ఏ కిస్ విత్ లవ్ అండ్ మై డైరెక్టర్ సార్ సూపర్ హార్డ్ వర్క్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దీనికోసం చాలా కష్టపడ్డారు ఐ నో దట్ అండ్ ఇంత బాగా రావడానికి నాకు తెలిసి డైరెక్టర్ సార్ చాలా అంటే చాలా డెడికేషన్తో చేశారు అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ మీరు ఇలాంటి వండర్ఫుల్ మూవీస్ చేయాలని అండ్ ఫ్యూచర్లో మేము బిగ్ స్క్రీన్లో చూడాలని అనుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇది అలాగే ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత చిన్న ఫిలిం చేయగానే పిల్లలనే మీరందరూ పెద్ద మనిషి చేసుకుని ఇక్కడ వరకు వచ్చి నేను బ్లెస్ చేయడానికి ఏ స్కార్డ్ మీద ఇచ్చారు ఒక సినిమా ఆపర్చునిటీ ఇస్తా అని చెప్తారు థ్యాంక్ యూ ఇలా ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ అంతా మన వాళ్ళు సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద ఇది ఇలాంటి టైంలో సందీప్ గారు నాకు ఒక స్టోరీ చెప్పారు ఇలా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇక్కడ వచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఎక్కిస్ విత్ లవ్ నేను అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ ఒకరికి కొందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పకపోతే నాకు ఇంకా ఊపిరి ఆడదు ఎవరంటే ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇలా ఏదైనా ఒక షార్ట్ చెప్పారనుకోండి సెట్లు అందరు సైలెంట్ అయిపోతారు అనమాట సైలెంట్ అయిపోయి ఆ షార్ట్ వచ్చేందరకు నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫేమ్ పెట్టించాడు ఈయన నాకు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి బేసిక్గా నేను కొంచెం లేట్గా వెళ్తుంటాను అన్ని దానికి అదే నాకు మైనస్ బట్ ఏంటంటే త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫస్ట్ షార్ట్ పెట్టాడు ఆ షార్ట్ స్క్రీన్ మీద పడగానే విజన్స్ పడ్డాయి ఆ డైరెక్టర్ విజన్ చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది ఆయనకున్న ఎక్విప్మెంట్లోనే ఆయన ఆయన సొంతంగా మ్యాక్సిమం ఆయనే యాడ్ చేసుకుంటూ మనం ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ని బట్టి ఒక డేట్స్ ఉంటాయి ఒక డేట్స్ లేవు నేను ఎక్కువ మార్తానేమో బోర్ పడుతుంది సారీ బట్ చాలా బాగా చేశారు దగ్గర ఎప్పుడో ఒక రోజు రెండు రోజులు షూటింగ్ ఉండేది మళ్ళీ దాని గురించి డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ చేసేవాళ్ళు ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం చేయడానికి చాలా ఎక్కువ బీచ్లో షూట్ చేసాం బీచ్లో షూట్ చేసినప్పుడు 
చాలా దూరం నదిలో ట్రావెల్ అవ్వాలి ట్రావెల్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ అయిపోతుంది వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత మేకప్ ఉండదు ఆర్టిస్టులకి అయినా సరే చేద్దాం కంపల్సరీగా ఇది చేసేసి మనం బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పి త్రీ డేస్ లోపలికి వెళ్ళడం అక్కడ ప్రాబ్లం రావడం మళ్ళీ రావడం ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ 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 పాపం ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అంతా అయిపోయి ఇప్పుడు ఇంత టైం తర్వాత రిలీజ్ చేశారు ఇక్కడ వరకు తీసుకొని వచ్చారు చాలా ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇదందరూ మీ ఇదంతా మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సందీప్ గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే షూటింగ్ చేస్తున్నాం డ్రోన్ ఉన్నటువంటి పడిపోయింది ఫ్యాషన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వచ్చేసి ఇంకో డ్రోన్ రెడీ చేశారు వెంటనే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అలా టెక్నికల్ గా నాకు ఏం కావాలో అది ఇచ్చి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు డైరెక్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సౌజన్య గారు ఈ పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్